আমি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপারের সমস্ত অঙ্ক সলভ করেছি কিছুক্ষণ আগেই আদর্শ অশোকনগর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের এম সি কিউবের প্রশ্নের ভিডিওগুলো আপলোড করেছি কীভাবে অঙ্কগুলো হয়েছে সেগুলো বুঝিয়েছি কারণ আমার একটা উদ্দেশ্য যেহেতু কতবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সমস্ত অঙ্কই পর্ষদ টেস্ট পেপার থেকে এসেছে সেই কারণে আমি এবারে টেস্ট পেপারের সমস্ত সলভ করেছি কিছুক্ষণ আগে আমি অশোকনগর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের ভিডিওগুলো আপলোড করেছি এবং এখন আমি একটা নতুন স্কুলের ভিডিও আপলোড করব সেটা হচ্ছে বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল তো শুরু করার আগে একটা কথা বলছি চ্যানেলটিকে আমার প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটিতে অবশ্যই ক্লিক করবেন ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং লাইক করবেন তার কারণ হচ্ছে আমি ভিডিওগুলো একটা একটা আলাদা আলাদাভাবে আপলোড করব তার ফলে কীভাবে সাবস্ক্রাইব করলে ভিডিওগুলো অটোমেটিক আপনাদের কাছে চলে যাবে তো শুরু করলাম বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুল মেমোরিয়াল বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল পেজ নাম্বার তিনশো বিয়াল্লিশ প্রথম প্রশ্নটি কী আছে দেখবো প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে বার্ষিক ছয় পূর্ণ একের চার সরল সুদের হারে কোনো মূলধন তিন গুণ হবে কত বছরে ধরি আসল সমান সমান একশো টাকা এটা তিন গুণ হলে কত হবে তিনশো টাকা তো যাই হোক এখন ধরি আসল একশো টাকা সময় এক্স বছর ধরে নিলাম ঠিক আছে সুদের হার বলে দিয়েছে ছয় পূর্ণ একের চার পার্সেন্ট মানে চার ছয় চব্বিশ তার সঙ্গে এক যোগ করে পঁচিশ বাই চার পার্সেন্ট তাহলে সুদ হচ্ছে পিআর পিটিআর বাই হান্ড্রেড করে হচ্ছে পঁচিশ এক্স বাই ফোর টাকা প্রশ্ন অনুসারে যেহেতু তিন গুণ বলেছে মানে তিনশো টাকা হয়তো সুদে আসলে হচ্ছে তাই এক আসল যোগ সুদে দিকে করলাম আসলে একশো টাকা ধরেছিলাম সুদ বেরিয়েছে পঁচিশ এক্স বাই ফোর তাই একশো যোগ পঁচিশ এক্স বাই ফোর ইকুয়াল টু তিন গুণ একশো মানে তিনশো এটা ক্যালকুলেশন করে এক্সের মান বার করতে হবে এক্সের মান বেরিয়ে হচ্ছে বত্রিশ তাই নির্ণয় সময় হচ্ছে বত্রিশ বছর এটি রয়েছে অপশান ডিতে এবার চলে যাচ্ছি পেজ নাম্বার তিনশো বিয়াল্লিশ একের দু নম্বরে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বিজিত হয় আলফা এবং পিটা হলে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই পিটার মান কত আচ্ছা আমরা একটা ফর্মুলা নিশ্চয়ই শিখেছিলাম এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই ক্ষেত্রে বিজিতর সমষ্টি আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ এবং বিজিতের গুণফল আলফা বিটা ইকুয়াল টু সি বাই এ হয় কিন্তু এইখানে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরোতে বিজিতর সমষ্টি আলফা প্লাস বিটা ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ হয় তো এখানে এ বলতে হচ্ছে তিন বি বলতে হচ্ছে আট এবং সি বলতে হচ্ছে দুই তাহলে মাইনাস বি বাই এ করলে হচ্ছে মাইনাস আট বাই তিন বিজিতের গুণফল আলফা বিটা ইকুয়াল টু সি বাই এ সি বলতে এখানে দুই আর আই বলতে হচ্ছে তিন তার মানে হচ্ছে দুই বাই তিন আচ্ছা এবার ওরা বার করতে দিচ্ছে ওয়ান বাই আলফা প্লাস ওয়ান বাই বিটা আচ্ছা আলফা বিটা লসাগুন নিচ্ছে উপরে তাহলে আলফা প্লাস বিটা আলফা প্লাস বিটার মানে হচ্ছে মাইনাস আট বাই তিন আর আলফা বিটা তো বেরিয়েছে দুই বাই তিন ঠিক আছে তো মাইনাস আট বাই তিন ভাগ দুই বাই তিন মাইনাস আট বাই তিন গুণ উল্টে যাবে ওটা তিন বাই দুই তিন তিন কেটে গেল তাহলে দুই চার আট অ্যান্সার হচ্ছে মাইনাস ফোর এটি রয়েছে অপশান সিতে এবার চলে যাচ্ছে পেজ নাম্বার তিনশো বিয়াল্লিশ একের তিন নম্বর নিম্নলিখিত চিত্রে ও বৃত্তের কেন্দ্র এবং এবি বৃত্তের ব্যাস এবি সিটি বৃত্ত তস্থ চতুর্ভুজ চার এবি ডিসির সমান্তরাল এবং কোন বিএসি সমান সমান পঁচিশ ডিগ্রি হলে কোন ডিএসির মান কত তো ঠিক আছে এবি ডিসির সমান্তরাল বলেছে এসি ভেদক বলেছে যেহেতু এবি ডিসির সমান্তরাল আমরা শিখেছিলাম যে সমান্তরাল সরল রেখার ক্ষেত্রে একান্তর কোন সমান হয় সেই হিসাবে কোন ডিসি এ সমান সমান একান্তর কোন বিএসি ঠিক আছে বইতে বিএসি বলে দিয়েছিল পঁচিশ ডিগ্রি কোন বিএসি পঁচিশ ডিগ্রি বলেছে সেই হিসেবে ডিসি ও পঁচিশ ডিগ্রি আবার কোন এসিবি সমান সমান নব্বই ডিগ্রি যেহেতু আমরা জানি যে অর্ধবৃত্তস্থ কোন এক সমকোণ তাই কোন এসিবি সমান সমান আছে নব্বই ডিগ্রি সুতরাং কোন বিসিডি সমান সমান বিসিডি কোনটা কি কী নিয়ে হচ্ছে কোন এসিবি যোগ কোন ডিসি এ নিয়ে আচ্ছা কোন এসিবি তো আমরা জানি নব্বই ডিগ্রি আর ডিসি এটা বার করলাম পঁচিশ ডিগ্রি তাহলে নব্বই ডিগ্রি আর পঁচিশ ডিগ্রি যোগ করলে একশো পনেরো ডিগ্রি তাহলে বিসিডি হচ্ছে একশো পনেরো ডিগ্রি আচ্ছা বার করতে দিয়েছি কোন ডিএসি আমরা জানি বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সম্পূরক তো সেই কারণে কোন বিএডি যোগ কোন বিসিডি সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি লেখা যেতেই পারে এখন কোন বিএডি কোনটা কোন কোন তৈরি হচ্ছে কোন বিএসি যোগ কোন ডিএসি নিয়ে তাই কোন বিএডির জায়গাতে কোন বিএসি যোগ কোন ডিএসি লিখেছি প্লাস কোন বিসিডির মান একশো পনেরো ডিগ্রি আমরা বার করলাম সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি কোন বিএসি সমান পঁচিশ ডিগ্রি বইতে আগেই বলে দিয়েছিল তাই পঁচিশ ডিগ্রি বসিয়েছি প্লাস কোন ডিএসি সমান সমান একশো পনেরো ডিগ্রি সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি বা কোন ডিএসি সমান সমান পঁচিশ আর একশো পনেরো যোগ করলে একশো চল্লিশ সমান সমান একশো আশি ডিগ্রি কোন ডিএসি সমান সমান একশো আশি মাইনাস একশো চল্লিশ সমান সমান চল্লিশ ডিগ্রি এটি রয়েছে অপশান 
কোনা কোনি কোন করলে বা বজ্র গুণন করলে আর সমান সমান হচ্ছে থ্রি তাহলে ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য আর ধরেছিলাম আর থ্রি বেরোলো তাহলে ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য হচ্ছে তিন একক এটি রয়েছে অপশান সিতে এবার চলে এলাম পেজের নাম্বার তিনশো তেতাল্লিশ একের পাঁচ নম্বর একটি সুষম সরবোজের প্রতিটি অন্তকোণের বৃত্তীয় মান বার করতে দিয়েছে আচ্ছা সুষম সরবোজের ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রতিটি বহিকোণ সমান সমান তিনশো ষাট ডিগ্রি বাই বহিসংখ্যা বাহু সংখ্যা এখন বাহু সংখ্যা সরবোজ যেহেতু ছটা বাহু তাই তিনশো ষাট ডিগ্রি বাই ছয় কাল টু একটা কোটি করলে ষাট ডিগ্রি আচ্ছা প্রতিটি অন্তকোণ আমরা জানি ফর্মুলায় একশো আশি ডিগ্রি মাইনাস বহিকোণ তো বহিকোণ ষাট ডিগ্রি বেরিয়েছে তাহলে একশো আশি মাইনাস ষাট সমান সমান একশো কুড়ি ডিগ্রি অন্তকোণ বেরোলো এখন প্রতিটি অন্তকোণের বৃত্তিমান বার করতে দিয়েছিল তো বৃত্তিমান বার করতে গেলে পাইবে একশো আশি দ্বিগুণ করতে হয় তাই একশো কুড়ি ডিগ্রি সমান সমান একশো কুড়ি গুণ পাইবে একশো আশি সমান সমান হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি রেডিয়ান এটি রয়েছে অপশান বিতে এবার চলে এলাম পেজ নাম্বার তিনশো তেতাল্লিশ একের ছ নম্বরে চুরানব্বই তেত্রিশ ছিয়াশি আটষট্টি বত্রিশ আশি আটচল্লিশ সত্তর সংখ্যাগুলির মধ্যমা কত বার করতে দিয়েছি আচ্ছা মধ্যম বার করতে দিলে যে সংখ্যাগুলো দেওয়া হবে সেগুলোকে প্রথমে ছোট থেকে বড় সাজাতে হবে অর্থাৎ ঊর্ধক্রমে সাজাতে হবে তাই লিখেছি প্রদত্ত তথ্যকে মানের ঊর্ধক্রমে সাজিয়ে পাই প্রথমে বত্রিশ তেত্রিশ আটচল্লিশ চো আটষট্টি সত্তর আশি উন ছিয়াশি চুরানব্বই তো এখানে এন ইকাল টু আট আট মানে হচ্ছে এখানে এন ইকাল টু আট মানে হচ্ছে টোটাল আটটা নাম্বার আছে তাই এন ইকাল টু আট লেখা হয়েছে এবং এই আট নাম্বারটা একটা যুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যম বার করার ফর্মুলা হচ্ছে হাফ এন বাই টু তম পথ প্লাস এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পথ ঠিক আছে তাহলে হাফ এনের জায়গায় আট বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে তাহলে কাটাকুটি করে হাফ চারতম পথ প্লাস পাঁচতম পদ হচ্ছে ঠিক আছে এবার চারতম পদ হচ্ছে আটষট্টি আর পাঁচতম পদ হচ্ছে সত্তর আটষট্টি আর সত্তর যোগ করলে একশো আটত্রিশ সেটাকে দুই দিয়ে যদি ভাগ করা হয় তাহলে হচ্ছে উনসত্তর এটি রয়েছে অপশান বিতে ঠিক আছে তো যাই হোক যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করলে পরেরটা আমি কিছুক্ষণ বাদে আপলোড করছি ভিডিওটা পরের স্কুলের এম সি কিউবের উত্তরটা তো প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন বেলাইকনটাতে অবশ্যই ক্লিক করুন অবশ্যই লাইক করুন